凯德利，今天不用加班啦。最近，日本方面发的密电越来越少，所以我也就越来越清闲了。啊。宇文，你看，这只猫的爪子好像受伤了。哟，这爪子好像被什么扎着了，我得给它包扎一下，否则会感染的。宇文。你的钥匙掉了。哎呀，谢谢啊！你看我，我总是笨手笨脚的。没事没事胡组长，我是龚宇哥，快穿衣服，跟我走。怎么了？赤脚，出什么事了？你是怎么给我保证的？怎么会把钱包本丢了呢？我愧对国家。我说过，他在我在，他是我王。余文。你怎么这么傻呀，唐老板？这到底是怎么回事？你为什么要逼玉文自杀？我没逼他，是他犯下了不可饶恕的错误。唐老板，我希望你给我一个满意的解释。好，我可以告诉你，三一密码的解码本丢了，是被人偷走的。如果落到了日本人手里，那么黑市乃至全国抗日居民将会付出巨大的代价。傅玉文是负责保管解码本的人，由于他的失职，现在摆在他的面前只有一条路，那就是被枪毙。我看谁敢！黑市的全体人员都已经点过名了，亚德利确实不见了。门卫说，凌晨一点的时候他是开着车出去的，说奉我的命令去执行紧急任务。春晓说的对，进入档案室窃走解码本的人就是他。老板呢？春晓的伤势怎么样？医生说没有伤到要害。流了不少血，需要静养。你把余文关哪儿了
，我把胡宇文暂时关押起来了。他是负责保管解码本的人。档案是保险柜的钥匙，只有他自己有。保险柜的密码，也只有他一个人知道。可为什么亚德利既知道放解码本的地方，又知道保险柜的密码？我让胡宇文回忆一下，这些日子。亚德利究竟跟他有过些什么接触？是他一时失察呢，还是另有隐情？现在还很难判断。那你是怀疑玉文吗？玉文怎么可能替日本人做事呢？他是什么人？你心里最有底。玉文的父母是怎么死的？你比谁都清楚。你怎么会怀疑他呢？啊？胡玉文究竟有没有给日本人办事？我自会调查清楚。现在当务之急是要找回解码本，找回亚德利。你少跟我来这一套！大家心里都清楚，密码本丢了，上峰一定会追查的。你就拿玉文当替罪羊，你真卑鄙！你马上把他给我放了，马上给我放了！你，青楼，你太放肆了！鬼哥，我，我的钱下去。不许你们管！动手！青瑶，你是胡宇文的未婚夫，与此事脱不清干系。真相一天不水落石出，你们的嫌疑就一天得不到解脱。给他押到金密室去。到，大明，唐大明。我会到总部去告你的，我会去告你的。老板，我们已经找到了亚德利的下落，在哪儿？他去了商务会馆要求避难。下去。现在春晓伤重，青瑶难避嫌疑。看来抓捕亚德利的任务要仰仗二位了。老板，这么重大的事儿，是不是跟上面通知一下，请求支援？我们自己请的专家，却透露我们黑市的最高机密。这件事情没有圆满解决之前，不能上报。我们要靠自己的力量来度过这次危机。明白。关进来了，你没事吧？没有。唐大明这个老狐狸，他认定我和亚德利联手偷盗了密码本，我跟他争辩了几句，他就派人下了我的枪。青瑶，对不起，都是我连累了你。你我之前还要说这种话吗？现在问题的关键是要找到亚德利。只要找到了他，我们就能查出幕后的策划者。可要是他们抓不回亚德利，我们会不会被军法处置啊？不会的，真的不会的。只要有我在，你就会没事的。可是，放心好了，相信我。只要找到亚德利，一切就会清楚的。今天晚上。商务会馆要举办消夏晚会。据可靠情报，亚德利要在这次晚会上把解码本交给日方派来的人。你们的任务就是要在他交出解码本之前抓住他，并把他带回黑市。
这个任务的难度非常大。如果你们当中有人被他们抓住，千万不要暴露你们黑石成员的真实身份。一切后果只能由自己来承担。为了黑石名誉，为了国家利益，你们发誓。我发誓。一切按原计划进行，所有事情都在掌控之中。好，太好了。将要发生什么？我是一点把握都没有。没什么好担心的。我信奉，该发生的终究会发生的。这将是非常难熬的一夜。不知这一夜过后，我们是该哭还是该笑？先哭后笑，总比一直哭下去要好。老板，现在情势危急，我们是箭在弦上，不得不发。春晓已经到位，等待大鱼咬钩。这次行动，我希望江山王控制到最少。报告，进来。唐老板，胡宇文来了，让他进来。委屈你了，别怪秦昊。坐下，坐吧。这两天发生的一切，是一个局。我们精心筹谋。
策划了这一切，就是为了引出黑衣室中潜藏的内奸。你还记得吗？那天晚上，有人闯入第一机钥匙，三 A 密码解码本险些被盗，楚小秋因此死去。难道您当时已经知道了是谁闯入机钥匙？不知道。但是我知道黑市中有内奸，此内奸一日不出，黑市就时时面临着危险。就在这个时候，秦敖无意中发现了一条重要线索：四解如晤。近日，于获悉中国重量级人物将于军事会议悉数登场，届时可一网打尽。会议地点及时间于。未获得，但黑市密藏之此次会议三 A 级联络密码解码本是解密关键，欲将尽力而为，不日将送到。独臂大盗，独臂大盗，我认为这个独臂大盗就是潜伏在我们内部的奸细，一定要保密。奇怪的是，这个独臂大盗好像知道我们察觉了他的动静。那个波段从此陷入沉默。军事会议召开在即，我决定不再坐等，必须主动出击，诱敌现身。亚德利先生，我们共事多日，我非常敬重你的为人。我知道你不是为了钱才留在这里帮助我们。从一开始，是为了钱，而现在不是。现在黑市岌岌可危，亚德利先生，我需要你的帮助。是我布置了亚德利偷走解码本的假象，让春晓假装负伤，让秦敖故意为你而跟我起冲突，这样去商务会馆寻找亚德利的任务就自然而然落到了陆牙和李克江的身上。我很肯定，独臂大盗就是他们两个人当中的一个。那那秦敖岂不是也有嫌疑、啊？黑市里潜伏着独臂大盗的线索，是秦敖找出来的。这已经被他洗清了嫌疑。那也许，是黑市的其他人复制了这把钥匙，闯入了机钥匙呢？那把遗留在现场的蛇牙钥匙的确是复制的，但陆牙和李克强都是经验丰富的老特工了。如果有人从他们身上拿走了钥匙，他们不会没有察觉，一定是他们自己复制了那把钥匙。事后又留在了现场。反正他们自己保管的钥匙都在，没有证据证明他们与此事有关。春晓已经在商务会馆兵分两路，等着他们接受黑市的考验。于组长，外边那组已经就位。知道了。告诉他们，这次行动的目标其实就是陆牙一个人，让他们不要误伤了其他人。听见没有？今晚是假面舞会，请尊贵的可以显个面子
，亚德利先生，黑市已经等您很久了，请跟我们回去吧。陆雅，你也来了。看来我躲在哪里，你还是能找到我。这大概就叫天意吧。<笑>日本人，对，亚德利。我一直不愿意相信你会背叛黑石，即使是现在，我亲眼看到你和日本人在做交易。我也希望这是场误会。你能和我解释一下吗？我无话可说了。既然你已经找到我了，那就把我安全的带到黑市去，一起带走。放下，小雨蝶，旁边。带亚德利走。枪手应该在对面楼上，恐怕他们还要埋伏。黑龙会的人，那日本人为什么要杀跟亚德利接头的自己人呢？亚德利他们肯定有危险死那人是向雨蝶，亚德利呢？被寒冰带走了。知道是谁杀了向雨蝶吗？杀他的人下手很快，我们都没看清。还有，我们刚刚从三楼发现，保护亚德利的人也被杀死了。从三楼到二楼，还有一些尸体，好像是黑龙会的。什么？日本人也来了？看来局势很难控制了。告诉弟兄们，马上动手，快！睡的，黑子，黑子。这时候的李克江还不知道自己已经成为钓鱼行动的目标，黑市的人已经盯上了他，并将他麻醉。实施下一步的审问计划对手是谁都不知道，我们得尽快出去，把枪收起来。这个地方万不得已不要开枪，大家跟紧我，看看。陆雅也被黑市的人麻醉了，他也将被实施进一步的审问。这都是钓鱼行动事先设计好的。两组人已经分别控制了局面，现在就等陆牙和李克强开口了。告诉他，审讯的时候一定要多加小心。陆牙和李克强都是经验丰富的老特工，稍不留神就会被他们看出破绽。明白。原来黑市其他人都知道这次行动，就瞒着我们几个。你错了。
这次黑市里知道钓鱼行动的，只有我、秦敖、雅德利和春晓。其他参加行动的，都是我借口从上面寄料来的，以免被内奸察觉。老板，春晓还报告说，商务会馆发现了日本黑龙会的踪迹，他怀疑是内奸和日本人在那里约定接头。怎么杀出了另一路人马？告诉春晓，一定要速战速决，抓紧时间，免声变故。是。你老板在那儿？什么吗？洛阳，你守静了。你是谁呀、啊？我是四姐派来的，她让我协助你完成任务，把剑马班从雅德利身上拿回来。听不懂。什么四姐派你来协助我？我不懂你说的什么意思。洛阳，你就是躲避大盗，你不要再给我演戏了。这儿只有我跟你两个人，我实话告诉你吧，亚德利身上我已经搜过了，根本就没有找到杰马本，所以你必须得尽快潜回黑市，把杰马本拿回来。亚德利，他一个外勤的顾问，他怎么可能拿得到杰马本？你们上当受骗了。既然是自己人，那就先把我解开吧。对不起了，我得执行上面的命令，这点皮肉之苦，你还得受着。你说你是四姐派来的，那四姐在哪儿？我要见她。你现在还没有资格见四姐，我劝你还是好好想想，怎么把这次任务完成了再说吧。该办的事情我会办，我一直在想怎么能够出色的完成任务。正当钓鱼行动在按计划实施的时候，日本人的突然出现打乱了局面。是你呀、啊！你别问这么多了，陆雅，你要撑住，一定要好好的活下去，知道吗？春晓，先给我解开！我没你想的这么天真。春晓，春晓，你们在干什么呀？放下！
韩斌，走。韩斌，韩斌，韩斌，我，这，我不行了，别回我，快走。突然对商务会馆实施了空袭，我们死了很多人，局面一时很难控制。而且他还说，陆牙很有可能就是我们要找那个人。坏了，恐怕李克强会有危险。快，快派人支援！是。啊！大哥。什么事了？啊！我现在没有时间跟你解释，你先跟我走吧。回到黑市再向我解释吧。走，这边，这边。杨队，骑上自行车快走。我们一起走。我拖着他们，你先走。前面右拐，找李克强，快。走，走，走，走啊！激战后残留的废墟里，陆牙发现了黑龙会的踪迹。捡起李克强遗落的发报机，陆牙确定李克强也遭到了伏击，而且凶多吉少。
在这儿，在这儿，快！卧倒，快卧倒！春晓已经找到亚特利，但是怎么了？在他们和李克强会合的过程里，他亲眼看见李克强遇难了。那陆牙呢？生死不明。隐藏在我们当中的这条毒蛇，冤老头了。这次的损失太惨重了，让日本人打了个冷不防。不但让他们派杀手混入了商务会馆，而且还成功的实施了空袭打击。一定是那个内奸，一定是那个内奸和日本人早就安排好的。玉文，我也希望我们黑市所有的同事都是清白的，但还是让事实来说话吧。跟随陆牙和李克强执行任务的人全都牺牲了，李克强也牺牲了，那是春晓亲眼所见。可这又能说明什么呢？要是陆牙在这次行动中是唯一的幸存者。那他的嫌疑就最大。是陆牙。他说行动失败。小组成员全部遇难，现在请求我们的指示。告诉他，不要让他再管亚德利和杰马本的下落了，让他马上赶到天子号火锅店，与黑石派去的人会合。是。他没死。太好了，我要从一个活人嘴里听到我想知道的一切秘密。